ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு டாம் மேத் பத்தாம் வகுப்பு கணிதமில் உறவுகளும் சார்புகளும் லெசனில் எடுத்துக்காட்டு எண் ஒன்று புள்ளி மூணு பார்க்கலாம் கணம் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு நேச்சுரல் நம்பர் இயல் எண்கள் சச் தட் அந்த இயல் எண்கள் இருக்கக்கூடிய எண்கள் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ஒன் லெஸ் தென் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஃபோர் ஸோ ஏ என்ற கணத்தில் உள்ள உறுப்புகள் வந்துட்டு ஒன்றுக்கு மேலேயும் நான்குக்கு மிகாமலும் இருக்கணும் சரியா கணம் பி இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஹோல் நம்பர்ஸ் முழு எண்கள் முழு எண்களில் இருக்கக்கூடிய எண்கள் ஜீரோலேருந்து இரண்டுக்கு குறைவாக இருக்கக்கூடிய எண்களை எடுத்துக்கணும் மற்றும் கணம் சி இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு இயல் எண்கள் சச் தட் மூன்றுக்கும் குறைவான உள்ள இயல் எண்கள் எக்ஸ் லெஸ் தென் த்ரீ எண்கள் ஸோ நம்ம இந்த மூன்று கணங்களை பட்டியல் முறையில் மாற்றிக்கணும் மாற்றிட்டு இங்கே கொடுத்துருக்க கண்டிஷனை நம்ம வந்து சரி பார்க்கணும் சரியா ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏ கார்டீஷியன் பெருக்கல் பி யூனியன் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ கார்டீஷியன் பெருக்கல் பி யூனியன் ஏ கார்டீஷியன் பெருக்கல் சி ஏ கிராஸ் பி யூனியன் ஏ கிராஸ் சி ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் டூ பாருங்கள் இங்கேயும் கார்டீஷியன் பெருக்கல் யூ பயன்படுத்துகிறாங்க ஏ கிராஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ கிராஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் ஏ கிராஸ் சி ஸோ இந்த ரெண்டு இதையும் நம்ம சரி பார்க்க போகிறோம் இந்த மூன்று கண் கணங்களையும் பயன்படுத்தி முதல் கணத்தை பட்டியல் முறையில் அமைக்கலாம் பாருங்கள் ஸோ இது இயல் எண்கள் தான் இயல் எண்கள்லையும் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நான்குக்கும் குறைவான இயல் எண்கள்ங்கிறப்ப இரண்டே இரண்டு எண்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அப்படிங்கிறப்ப இரண்டு வரும் மூன்று வரும் நான்கு எடுக்க முடியாது நான்கை விட குறைவான இருக்கக்கூடிய இயல் எண்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நான்கு எடுக்க முடியாது அடுத்து கணம் பி எடுத்துக்கலாம் கணம் பி எடுக்கிறப்ப அதில் முழு எண்களில் இருக்கக்கூடிய எண்கள் அப்போ ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்கு ஜீரோ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஸோ ஈக்குவல் அப்படின்னு வர்றப்ப ஜீரோ சமம்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ எக்ஸோட மதிப்பானது ஜீரோலேருந்து ஆரம்பித்து முழு எண்கள் எப்பயும் ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்கும் ஜீரோ ஒன்று இரண்டுக்கும் குறைவானுங்கிறப்ப ஒன்றோடு ஸ்டாப் பண்ணிக்கணும் இப்போ ஜீரோ மற்றும் மூன்று சரியா இப்போ வந்து அடுத்து கணம் சி கணம் சிங்கிறப்ப வந்துட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க நேச்சுரல் நம்பர் இயல் எண்கள் மூன்றுக்கும் குறைவான இயல் எண்கள் இயல் இயல் எண்கள் ஒன்றிலிருந்து ஆரம்பிக்கும் மூன்றை விட குறைவான இயல் எண்கள்ங்கிறப்ப ஒன்று மற்றும் ரெண்டு தான் வரும் ஸோ இந்த வந்துட்டு மூன்று கணங்களையும் பட்டியல் முறையில் மாற்றிட்டோம் நம்ம முதல் கணம் ஏயில் வந்துட்டு இரண்டு உறுப்புகள் இரண்டு கமா மூன்றுங்கிற உறுப்புகள் இருக்குது கணம் பியில் ஜீரோ கமா ஒன்று இரண்டு ஒன்று என்ற இரண்டு உறுப்புகள் இருக்குது சி கணம் சியில் வந்துட்டு ஒன்று மற்றும் இரண்டு என்ற இரண்டு உறுப்புகள் இருக்குது ஸோ இந்த கணங்களை பயன்படுத்தி முதல் இது வந்துட்டு நம்ம சரி பார்க்கலாம் முதல் கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ கிராஸ் பி யூனியன் சி ஏ கிராஸ் பி யூனியன் சி இஸ் ஈக்வல் டு ஏ கிராஸ் பி யூனியன் ஏ கிராஸ் சி இதான் நமக்கு கொடுத்துருக்க சமன்பாடு இந்த சமன்பாடை நம்ம வலது பக்கமும் இடது பக்கமும் சமமாக வருதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ண போகிறோம் ஏ கிராஸ் பி யூனியன் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ கிராஸ் பி யூனியன் ஏ கிராஸ் சி இப்போ நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன இருக்குது ஏ கிராஸ் பி யூனியன் சி இதான் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் இருக்குது இதுலேயும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறத சால்வ் பண்ணணும் ஸோ பி யூனியன் சி அப்படிங்கிறத நம்ம செய்ய போகிறோம் பிங்கிற கணத்தில் என்னென்ன உறுப்புகள் இருக்குது ஜீரோ மற்றும் மூன்று ஆகிய இரண்டு உறுப்புகள் இருக்குது யூனியன் சியில் வந்துட்டு ஒன்று கம்மா இரண்டு ஆகிய உறுப்புகள் இருக்குது ஓகே யூனியனுங்கிறப்ப என்ன பண்ணுவோம் திரும்ப திரும்ப வரக்கூடிய உறுப்புகளை நம்ம ஒரு முறை மட்டும் எடுத்துக்குவோம் மற்ற உறுப்புகள் எல்லாமே எடுத்துக்குவோம் பாருங்கள் ஒன்றுங்கிற உறுப்பு இந்த ரெண்டுலேயுமே இருக்குது அது ஒரு முறை எழுதுனா போதும் ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு கணங்களையும் இணைச்சி எழுதுறது தான் யூனியன் அதில் ஒரு உறுப்பு வந்துட்டு இரண்டு முறை வரக்கூடாதுங்கிறக்காக அது எதுன்னு பார்த்துட்டு ஒரு முறை மட்டும் எழுதிட்டோம் இப்போ பி யூனியன் சி பார்த்தாச்சு அடுத்து ஏ கிராஸ் பி யூனியன் சி இப்போ கார்டீஷியன் பெருக்கள் எடுக்கணும் இல்லையா ஏங்கிற கணத்தில் என்னென்ன உறுப்புகள் அப்படின்னா இரண்டு மூன்று கிராஸ் ஜீரோ ஒன் டூ பி யூனியன் சி எடுத்துக்கிறோம் சரியா பி யூனியன் சி ஆல்ரெடி நம்ம கண்டுபிடிச்சதுனால இங்கே எடுத்துக்கிறோம் இப்போ வந்துட்டு இது ரெண்டுக்கும் கார்டீஷியன் பெடு பெருக்கள் எடுக்கலாம் இப்போ நான் உங்களுக்கு கிரா இது ஏரோ டயக்ராம் வந்துட்டு போட்டுட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ ரெண்டு மூன்று ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய கணம் என்ன இந்த கணத்தில் இருக்கக்கூடிய உறுப்பை நான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கிறேன் இது ஏங்கிற கணம் அடுத்து நம்ம எடுக்கக்கூடிய கணம் பி யூனியன் சி இதில் என்னென்ன உறுப்புகள் இருக்குன்னா ஜீரோ ஒன்று இரண
அப்படிங்கிறப்ப இரண்டு கமா ஜீரோ இது வந்துட்டு கார்டீஷியன் பெருக்களோட ரிசல்ட் அப்படிங்கிறதுனால ஜோடிகளாக தான் எழுதணும் வரிசை ஜோடிகளாக எழுதலாம் அப்போ முதல் வரிசை ஜோடி ரெண்டு கமா ஜீரோ இரண்டாவது வரிசை ஜோடி என்ன இரண்டு கமா ஒன்று மூன்றாவது இரண்டு கமா இரண்டு ஸோ இந்த வரிசை ஜோடிகளெல்லாம் நம்ம எழுதிக்கலாம் இரண்டு கமா ஒன்று இரண்டு கமா ரெண்டு ஓகே அடுத்து மறுபடியும் மூன்று கூட நம்ம இணைக்கலாம் மூணு கூட மூணு கமா ஜீரோ மூணு கமா ஒன்று மூணு கமா ரெண்டு மறுபடியும் மூன்று ஜோடிகள் வரும் மூணு கமா ஜீரோ மூணு கமா ஒன்று மூணு கமா இரண்டு ஸோ மொத்தம் ஆறு வரிசை ஜோடிகள் இருக்கு எதுலனா ஏ கிராஸ் பி யூனியன் சி இது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடோட ஃபைனல் ரிசல்ட் சரியா ரெண்டே ரெண்டு ஸ்டெப் தான் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு நம்ம எடுத்துட்டோம் அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இது வந்துட்டு பி யூனியன் சி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் கண்டுபிடிச்சோம் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் ஏ கிராஸ் பி யூனியன் சி பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு ரிசல்ட் இது கிடச்சிருக்கு சரியா இது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடோட ரிசல்ட் ரிசல்ட் நம்பர் ஒன் சரியா ரிசல்ட் நம்பர் ஒன் எடுத்துக்கலாம் அடுத்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்னென்னு பார்க்கலாம் ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைட் நம்ம என்ன சால்வ் பண்ணோம்னா ஏ கிராஸ் பி யூனியன் ஏ கிராஸ் சி ஓகே நம்ம ஃபஸ்ட்டு பிராக்கெட் இருக்கிறத சால்வ் பண்ணணுங்கிறப்ப ஏ கிராஸ் பி இருக்கிற கார்டிஷியன் பெருக்கள் ஏக்கும் பிக்கும் எடுக்க போகிறோம் ஏங்கிற கணத்தில் ஒன்று ரெண்டு கமா மூன்றுங்கிற உறுப்புகள் இருக்கு அடுத்து கிராஸ் பிங்கிற கணமில் வந்து ஜீரோ கமா ஒன்றுங்கிற உறுப்புகள் இருக்குது இப்போ இது கார்டிஷியன் பெருக்கள் எடுக்கணும் சரியா இப்போ நம்ம வந்துட்டு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இது போல் ஏரோ டயக்ராம் போட்டுட்டு அம்பு குறிப்படம் அம்பு குறிப்படம் போட்டுட்டு நீங்கள் எழுதுங்க இல்லை அம்பு குறிப்படம் போடாமலே நான் எழுதிக்குவேன் அப்படின்னா இப்போ டைரெக்டாக பாருங்கள் முதல் உறுப்பு கூட முதல் உறுப்பை சேர்த்தி ஒரு இது மாதிரி வரிசை ஜோடியாக எழுதிக்கிறேன் அடுத்து முதல் உறுப்பு கூட இரண்டாவது உறுப்பை சேர்த்திக்கிறேன் ஓகே இரண்டு கமா அடுத்து வந்துட்டு உறுப்புகள் இல்லைங்கிறப்ப முதல் கணத்தில் உள்ள இரண்டாவது உறுப்புக்கு வந்துடலாம் மூணு கமா ஜீரோ அடுத்து மூணு கமா ஒன்று ஸோ நம்ம அம்பு குறிப்படம் போடாமலும் நம்ம கரெக்டாக வரும் அப்படின்னா செய்துக்கலாம் இங்கே குறைந்த எண்ணிக்கையில் தான் உறுப்புகள் இருக்குங்கிறனால நான்கு ஜோடிகள் வந்திருக்கு வரிசை ஜோடி ஸோ ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் நம்ம ஏ கிராஸ் பி தான் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து ஏ கிராஸ் சியும் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு இதுக்கும் யூனியன் எடுக்கணும் ஏ கிராஸ் சி பார்க்கலாம் ஏ கிராஸ் சியில் ஃபஸ்ட்டு ஏங்கிற கணம் ஏங்கிற கணத்தில் ரெண்டு கமா மூணு ஆகிய உறுப்புகள் இருக்கு கிராஸ் சிங்கிற கணத்தில் வந்துட்டு ஒன்று கமா ரெண்டு ஆகிய உறுப்புகள் இருக்குது இப்போ இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் கார்டிஷியன் பெருக்கள் எடுக்கலாம் முதல் வரிசை ஜோடி வந்து இரண்டு கமா ஒன்று அடுத்து அதே உறுப்பு கூட இரண்டாவது உறுப்பை இணைச்சி எழுதிக்கலாம் இரண்டாவது வரிசை ஜோடி அடுத்து இங்கே உறுப்புகள் இல்லைங்கிறப்ப முதல் கணத்தில் உள்ள இரண்டாவது உறுப்புக்கு வந்துடுங்க இப்போ மூணுங்கிற உறுப்பு கூட ஃபஸ்ட்டிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா மூணு கமா ஒன்று மூணு கமா ரெண்டு ஸோ இவ்வளோதான் அம்பு குறிப்படம் இல்லைனாலும் நம்ம வரிசை ஜோடிகளாக கவனமாக எழுதணும் ஸோ இது இப்போ ஏ கிராஸ் பி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து ஏ கிராஸ் சி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும் ஏ கிராஸ் பிக்கும் ஏ கிராஸ் சிக்கும் யூனியன் எடுக்கணும் ஏ கிராஸ் பிக்கும் ஏ கிராஸ் சிக்கும் யூனியன் யூனியன்னா சேர்த்து எழுதணும் இல்லையா அப்போ வரிசை ஜோடிகளை எழுதிக்கலாம் ஏ கிராஸ் பியோட ரிசல்ட் என்னென்னா ரெண்டு கமா ஜீரோ மூணு கமா ஒன்று இதுதான் நமக்கு ஏ கிராஸ் பியோட ரிசல்ட் யூனியன் ஏ கிராஸ் சியோட ரிசல்ட் என்னென்னா ரெண்டு கமா ஒன்று ரெண்டு கமா ரெண்டு மூணு கமா ஒன்று மூணு கமா ரெண்டு இதுதான் வந்துட்டு ஏ கிராஸ் சியோட ரிசல்ட் இப்போ இரண்டு வரிசை ஜோடிகளையும் அதாவது இரண்டு கணங்களையும் நம்ம யூனியன் எடுக்கணும் அப்படின்னா என்னது இணைச்சி எழுத போகிறோம் அப்போ ஒரு உறுப்பு பொதுவான உறுப்பு இருந்துச்சு அப்படின்னா அது திரும்ப திரும்ப வரக்கூடாது இல்லையா இப்போ எதெல்லாம் பொதுவானதுன்னு பாருங்கள் இரண்டு கம்மா ஒன்று மூன்று கம்மா ஒன்று இதெல்லாம் பொதுவான உறுப்புகள் இந்த உறுப்புகள் திரும்ப வராமல் பார்த்துக்கணும் இல்லையா அப்போ ஃபஸ்ட் நம்ம இதை அப்படியே எழுதிட்டு செகண்ட் எழுதுகிறப்ப இதெல்லாம் விட்டுருங்க ஏ கிராஸ் பியில் இருக்கக்கூடிய அனைத்தையும் அப்படியே வரிசையாக எழுதிடுங்க இரண்டாவது கணத்தை நம்ம சேர்த்து எழுதுகிறப்ப அந்த எழுதிய உறுப்புகளை திரும்ப எழுதாமல் பார்த்துக்கணும் அப்போ இந்த உறுப்பு வரக்கூடாது இந்த உறுப்பு திரும்ப வரக்கூடாது ரெண்டு கமா ரெண்டு மூணு கமா ரெண்டு இது வந்துட்டு ரைட்டு ஹேண்ட் சைட் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஏ கிராஸ் பி யூனியன் ஏ கிராஸ் சி அதோட ரிசல்ட் செகண்ட் ரிசல்ட் சரியா இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைட் ரிசல்ட் நம்பர் ஒன் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரிசல்ட் நம்பர் டூ இது ரெண்டும்
ஸோ இது பாருங்கள் ரெண்டு கம்மா ஜீரோ ரெண்டு கம்மா ஒன்று ரெண்டு கம்மா ரெண்டு மூணு கம்மா ஜீரோ மூணு கம்மா ஒன்று மூணு கம்மா ரெண்டு ஸோ ஒரு சேம் ரிசல்ட் வந்திருக்கு ஸோ ஒன்று மற்றும் இரண்டிலிருந்து இது ஏ க்ராஸ் பி யூனியன் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ க்ராஸ் பி யூனியன் ஏ க்ராஸ் சி ரெண்டும் சமம் என்பது சரிபார்க்கப்பட்டது நம்பர் டூ பார்க்கலாம் ரொம்ப நம்பர் டூ பாருங்க கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்கோங்கண்ணா ஏ க்ராஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் சி பி வெட்டு சின்னு சொல்லுவோம் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ கிராஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் ஏ கிராஸ் சி ஸோ இதுதான் செகண்ட் கொஸ்டின் இதையும் நம்ம சரி பார்க்கலாம் இப்போ இது பாருங்கள் பி இன்டர்செக்ஷன் சி கண்டுபிடிக்கணும் அதே போல் நம்ம ஆல்ரெடி ஏ கிராஸ் பி ஏ கிராஸ் சி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதுக்கு இன்டர்செக்ஷன் மட்டும் எடுக்கணும் ரோமன் நம்பர் டூ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் A cross B intersection C that is equal to A cross B intersection A cross C இதான் நமக்கு கேட்டிருக்கிறது இதில் ஃபஸ்ட் நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்து சால்வ் பண்ணிக்கலாம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்துட்டு ஏ கிராஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் சி இருக்குது இதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் பி இன்டர்செக்ஷன் சி என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம் பி இன்டர்செக்ஷன் சி இஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு கணம் பி என்ன கிடைச்சதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ கமா ஒன்று இன்டர்செக்ஷன் சிங்கிறதுல வந்துட்டு ஒன் கமா டூ இந்த உறுப்புகள் தான் இருந்துச்சு இது ரெண்டுக்கும் பொதுவான உறுப்பு தான் வெட்டு இல்லையா இன்டர்செக்ஷன் என்னது வெட்டு ஸோ ரெண்டுக்கும் பொதுவாக இருக்கக்கூடியது ஒன்று மட்டும்தான் அதுதான் நம்ம ஆன்சரில் எழுதணும் ஸோ வெட்டுன்னு கேட்குறப்ப பொதுவாக இருக்கக்கூடிய உறுப்பு மட்டும் எடுத்துக்கணும் இப்போ பி இன்டர்செக்ஷன் சி என்ன கிடச்சிருக்கு ஒரு கணம் அதில் வந்துட்டு ஒரே ஒரு உறுப்பு ஒன்று மட்டும்தான் அடுத்து நம்ம ஏ கிராஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் சி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் டூ டூ ஸ்டெப்ஸ் வரும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் பி இன்டர்செக்ஷன் சி கணக்கு வச்சுட்டோம் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் வந்துட்டு ஏ கிராஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ கணம் ஏல வந்துட்டு ரெண்டு கமா மூணுங்கிற உறுப்பு இருக்கும் கிராஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் சியில் ஒரே ஒரு உறுப்பு தான் ஒன்று மட்டும்தான் ஸோ இதுக்கு நம்ம கார்டிஷியன் பெருக்கல் எடுக்கிறப்ப ரெண்டு கமா ஒன்று கமா மூணு கமா ஒன்று இரண்டே இரண்டு ஜோடிகள் தான் வரிசை ஜோடிகள் இருக்கு ஸோ இது வந்துட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடோட ரிசல்ட் நம்பர் ஒன் எடுத்துக்கலாம் சரியா அடுத்து நம்ம தேவையானது ரைட் ஹேண்ட் சைட் ரைட் ஹேண்ட் சைட் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஏ கிராஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் ஏ கிராஸ் சி ஓகேவா நம்ம ஆல்ரெடி ஏ கிராஸ் பி ஏ கிராஸ் சி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இங்கே நம்ம ஆல்ரெடி எழுதியிருக்கோமா ஏ கிராஸ் பி ஏ கிராஸ் சி பட் நம்ம இங்கே யூனியன் பண்ணோம் இங்கே இன்டர்செக்ஷன் பண்ண போகிறோம் செகண்ட் கொஸ்டினில் இன்டர்செக்ஷனுங்கிறப்ப எது பொதுவாக இருக்கோ அது மட்டும் எடுக்கணும் இல்லையா நம்ம ஏற்கனவே இங்கே பொதுவாக இருக்கிறது திரும்ப வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ அந்த இரண்டு ஜோடிகள் மட்டுமே பொதுவான ஜோடிகள் ஸோ அது தான் நமக்கு இன்டர்செக்ஷனில் வரப்போகுது ரெண்டு கம்மா ஒன்று மூணு கம்மா ஒன்று ஸோ வரக்கூடிய ரிசல்ட் என்னென்னா ரெண்டு கம்மா ஒன்று மூணு கம்மா ஒன்று இதான் வந்துட்டு ரிசல்ட் நம்பர் டூ ரைட் ஹேண்ட் சைடோட ரிசல்ட் ஸோ ரிசல்ட் நம்பர் ஒன் அண்ட் ரிசல்ட் நம்பர் டூ ரெண்டுமே சமமாக இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன சொல்லிடலாம் ஒன்று மற்றும் இரண்டிலிருந்து இது சரிபார்க்கப்பட்டது ஏ கிராஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ கிராஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் ஏ கிராஸ் சி என்பது சரிபார்க்கப்பட்டது சமம் என்று சரிபார்க்கப்பட்டது தட்ஸ் ஆல் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் டு அம் மேத்